வணக்கம் தேனி சமையலில் நம்ம கீரை பருப்பு கடையில் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முதல்ல கால் கப்பு துவரம் பருப்பை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கிடலாம் துவரம் பருப்புக்கு பதிலாக நீங்கள் பாசி பருப்பு கூட யூஸ் பண்ணலாம் அது மூழ்கிற அளவு நல்லா தண்ணி விட்டுக்கிடுவோம் விட்டுட்டு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் நல்லெண்ணெய் விட்டு குக்கரை மூடி வச்சு நல்லா மசிய பருப்பை வேக வச்சு எடுத்துக்கிடுவோம் இப்போ பெருங்காயம் சேர்க்குறேன் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிடுங்க பருப்பை மூடி வச்சு நல்லா மசிய வேக வச்சுக்கிடுவோம் பருப்பு நல்லா மசிய வந்துருச்சு பருப்பு முழுசு முழுசாக இருந்ததுன்னா நமக்கு கடையல் சரியாக வராது அதனால் நல்லா மசியாக வச்சுக்கோங்க இதை நல்லா மசித்தும் விட்டுக்கோங்க இனி சிறுகீரை எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி இதை நல்லா கழுவிட்டு அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கிடணும் கீரை ரொம்ப பொடியாகவும் நறுக்கிடக்கூடாது இனி ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அதையும் ரெண்டையும் நல்லா நறுக்கி வச்சுக்குவோம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விடுறேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் உளுந்து கொஞ்சம் சீரகம் இதெல்லாம் பொரியட்டும் இதெல்லாம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க இதோட வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்து வதக்கலாம் தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா மசிகிற ஸ்டேஜ் வர வரையும் வதக்கி விட்டுருவோம் ரெண்டு வத்தலை கிள்ளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி ஓரளவுக்கு மசிஞ்சிருச்சு இனி இதோட நான் கொஞ்சமாக சாம்பார் பொடி சேர்க்க போகிறேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா அடிப்பிடிக்காமல் இந்த வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்த்து கிளறி விடணும் அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சால் லேசாக தண்ணி விட்டு வதக்கி விடுவோம் கொஞ்சம் பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறமா நம்ம அறுத்து வச்சுருக்கிற கீரையை இதோடு சேர்த்துக்கிடலாம் இனி நம்ம கீரையை இதோடு சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ கீரையை வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கீரையை போய் இனி வேக விடலாம் எப்பயுமே கீரை சமைக்கும் போது நம்ம வந்து கடைசியில் சேர்த்தோம்னா நல்லது இதை மூடி போட்டு இப்போ நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விட போகிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம திறந்து பார்ப்போம் இப்போ கீரை நல்லா வெந்துருச்சு கீரை நல்லா வெந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பருப்பை இதோட சேர்க்கலாம் பருப்பை சேர்த்து நல்லா ஒன்று போல் கடைஞ்சி விடணும் நம்ம இதை கரண்டி கொண்டு இல்லாட்டின்னா மத்து வச்சுருந்தோம்னா மத்து வச்சு நல்லா ஒன்று போல் கடைஞ்சி விடணும் அப்போ கீரை நல்லா மசிஞ்சிரும் இந்த பருப்போடு சேர்ந்து இப்போ நான் கரண்டியிலே மசிச்சு விடுவேன் நீங்கள் மத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சி விட்டுருங்க இனி இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிடலாம் கீரைக்கு உப்பு அதிகமாகிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அதனால் நம்ம தேவையான அளவு பார்த்து கரெக்டாக சேர்த்துக்கிடணும் நல்லா ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்போ நமக்கு கீரை மசியல் இல்லைனா கடையல் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம சாம்பார் பொடி சேர்த்துருக்கனால கொஞ்சம் சாம்பார் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் 
இது நம்ம சாதத்தில் சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்